。はい。それでは、科学の授業を始めたいと思います。本日は、センター本試験2018年のものの、勇気の問題の後半、行ってみたいと思います。はい。それでは、問い4ですが、分子式が C10 HNO ね。これで表される、不法和結合を持つ直鎖状のアルコール A ね。そう。輪っかは含んでいないんです。これをそう。一定質量を取り、十分な量のナトリウムと反応させたところ、0.125 モルの水素が発生したと。また、同じ質量の A に触媒を用いて水素を完全に孵化させたところ、0.500 モルの水素が消費されたと。この時、A の分子式中の N の値、やっぱりこれか求めるのはという感じですけれども、として最も適当な数値を選べとね、いう話になっておりますので、まあ、いかにこの与えられている物質量ね、こっから分析していくかという話になりますが、うん。そうです。アルコール A ね。うん。あの、これはさ、間違いなく O が1個しかないじゃないですか。というわけでそう、1価のアルコールですね。で、そう、そこから水素ってどういう量的関係で生じるのかなっていう話になりますけれども、だってさ、考えてみてもくださいよ。うん。あの、ヒドロキ式ってこんなやつだよね。H1 個しか含んでないよね。っていうことになりますので、そう。水素分子というのが H2 の二原子分子ですとね。いうことは、そうだよ。アルコール二つ集めてきて、やっと水素分子は一個発生しますよという、そういう量的関係ですので、そう。A1 モルから水素が 0.5 モル発生しますよという。そこをしっかりとまずは分かっておいてください。で、それでもって、ちゃんとさ、水素の物質量が与えられてるわけだから、そうです。A、まあアルコールですね。これの物質量というのはそう。与えられた水素の物質量の2倍ですよの 0.25 モルですよとね。まあなかなかキリのいい数値が出てきてるわけなんですけども。で、それからまた次の話ですね。えっと、今度は、誰が何と言おうと、水素を孵化させるというお話ね。で、今度基礎、0.500 モルの水素ということで、今、これが分かっていると嬉しいですね。この出てきた A の物質量の2倍じゃないですかというお話を。だからということでそう。この2倍の水素。あ、もちろん水素分子のことですからね。これが消費されましたということは、要するにそう。このように、二重結合が一つありましたとね。で、それに対して、H2 という二原子分子が、一つ孵化していきますよという。まあ、こういう状況よね。っていう話になってきますので、そう。A の不法ワードね。うん、あだからそう。二重結合が一個で不法ワード1ね。うん、あと、まあ、だから詳しいこと書いてないから、こうしか言いようがないのですが、二重結合が二個か。あと、あるいは三重結合が一個かで、不法ワード2ですよという。まあそういう感情になることに注意してください。あ、感情で思い出しましたが、今回は関係ないけれども、感が1個あったら、それもまた不法ワード1として数えられますからな。まあそんなあたりも、ちゃんと出せるようにしとくといいです。で、そして、あとはいよいよ具体的な計算になりますけれども、うん、要するにそう。不法ワードが0なんだとするとね、要するに、まあこれはあの O が入っちゃってますが、アルカン相当で考えるとそうなんだよ。この C の数の2倍プラス2だったんだよね。ですが、
不法アド2だからそう。プラス2だったところから4だけ引いてやんなくちゃいけないわけ。だからということでそう。この 2×10 ね。引く2になりますと。結果としてね。っていうことになりますのでそう。n イコール18ですよとね。言ったような感じで計算ができますので、これで答えようというお話でした。あ、まあ、だからね、もちろん、量的関係のことを分かっていないといけないのですが、あそうだよなと。OH に H って1個しか含まれてないんだから、2個集めてきて初めて H2 ができますよねとかね。であと、それからそう、二重結合に二原子分子が吹かすやこんな風になるんだから、それは1対1の対応ですねとか。まあ、そのぐらいのね、部分的なものは書ければいいだけであって、きっちりきっちりと反応式を書かなきゃ答えられないとかね。そんなものではありませんから。まあ、身構えんとやってくださいなというところです。じゃあ、そうしたらまた次に行ってみましょうか。うん。えー、ということでそう。今度は、サリチル酸からアセチルサリチル酸ね。これを合成する実験を行った。乾いた試験管にサリチル酸 1.0g ね。化合物 A2.0g ね。濃硫酸数滴を入れ、この試験管を振り混ぜながら温めたと。で、この、その後ね、試験管の内容物を冷水に加え、沈殿をろ過しね。アセチルサリチル酸の白色個体を得たと。で、この実験に関する下の問いに答えようとね、うん。いう話になっていまして、まあ、わざわざそう、ちゃんと反応式の形をまとめてくれていますけれども、はい。あの、カルボキ式とヒドロキ式が生えているようなサリチル酸ね、うん。ここのところに、化合物 A と H2SO4 ね。これを加えてやることによってそう。なんか、ヒドロキ式のところが変化したアセチルサリチル酸ね。うん、まあ、これが生ずることになるわけよという。まあ、そんな話になっております。が、まあ、もちろん考えてほしいのは、濃硫酸ってなんだかんだ言って、数滴しか加えてないじゃないですかということと、あとそれから、どこをどうつついても、EOS とか入ってないじゃないですか。ね。ということになりますので、あ,あ、なんだかんだと言ってあの H2SO4 というのは触媒のようですねという。まあそこらはしっかりと分かっておいてもらえるに越したことはございません。で、まあそこらを踏まえまして、あ、随分土直球な問題ですけれども、そう。化合物 A ね。として最も適当なものを選べとね。いう話になってましてなはい。そうそうそう。アセチルかね。うん。ああ、ちなみにそう。ここのところのことを、はい。特に、アセチルキと言っておりますので、だからそう。これがアセチルかという反応なんですけれども、まあね。広い集合を考えれば、これもエステル化の一種ですよというね。そこのところにはご注意ください。だからそう。まあなんだかんだと言って3を加えてやる。で、ああなるほどと。CH3 だねっていうことになりますので、炭素数的に考えて、酢酸でいいんじゃねというふうに思うんですが、残念ながら選択肢に酢酸入ってないな。で、それはなぜかというと、酢酸というのは反応性が低くて、あんまり反応してくれないのだ。ということなので、そう。より反応性の高い、無水酢酸の方ね。うん、まあ、これだったらそう、バッチリ選択肢の方にも入っているじゃないですかというね。話になりまして、まあ答えとしては選べますけれどもな。うん、でもまあそう。無水酢酸加えても、さらにそう。触媒まで加えているんですよというあたりにもご注意ください。あと、それからね
何せ、加えてるものが無水作産ですよということになりますので、一応名目上はこれも脱水反応の一種ですけれども、結局そう、副産物というのも水にはならず、作産になりますからね。まあそこのところもしっかりと分かっておいてくださいなというお話になります。で、それからまた、次のお話ですけれども、うん、はい。得られたアセチルサリチル酸ね。これの白色個体に、未反応のサリチル酸ね。これが混ざって、いないことを確認したいとね。ああ、確認なんですよ、テーマとしては。別に、ガチで分離するとかそういう話ではありませんからね。で、未反応のサリチル酸の検出ね。これに用いる溶液として、最も適当なものを選ぶと。いう話になっておりまして、だからね、当然のことながら、これとこれとを見比べてくださいという話になって、あの、カルボキシキだったら全く変わってないじゃないですか。で、それで、ここのところの層、ヒドロキシキね。これが、そうです。アセチル化されました。エステル結合を作りましたということもあるんですけどもね、同時にね。それによって、潰されちゃったじゃないですか。で、しかも、ここのところって、結合できた後っていうのは、大した反応性あるようなもんじゃないじゃないというね。そこのところにもご注意ください。で、それで、当たり前っちゃ当たり前ですけれども、便全管に直結ですよの、フェノール性ヒドロキシキなんだよね、こいつはという。そこのところにも同時に注意してください。っていう話になりますので、はい。アセチルサリチル酸とは異なって、サリチル酸には、そうです。ただのヒドロキシキじゃねえよ。フェノール性のヒドロキシキね。これがちゃんと存在しているわけですよとね。で、それでもってそう。フェノール性ヒドロキシキの検出といえば、そうだよ。塩化鉄酸水溶液ね。これによる定食反応ね。というのが有効だったじゃないですかというお話になりますので、ちゃんと答え、これに決まっておしまいよというふうになるのですが、まあね、ただ、同時に重要なことは他にもあるなということで、あれ、どんな色だったっけかというと、まあ、紫色です。で、それでもって、他の置換器がどんなであるかによって、青紫から赤紫色ぐらいまでね、色調いろいろですよという、まあ、そんな話になります。で、まあね、いかんせんどうもそう、センター試験共通テストということになると、問題数限られちゃいますからね。これはこんなもんで終わってますけれども、当然のことながら、カルボキシキの方を反応させるそう。サリチル酸メチルを作るお話ね。あっちも当然出てくる可能性はありますので。まあ、つまりそう。メタノールと反応させるやつね。まあ、そちらもそちらできちんと反応手順を復習しておいてねというのと、で、あとそれからね、次出るのは、アセチルサリチル酸といえば、下熱鎮痛剤ね。で、それでもって、サリチル酸メチルといえば、あの、外傷塗布剤、要するにシップね。っていうような感じのそう、使い方というのも、もちろん共通テストでも十分に出てくる可能性のあるところですからな。まあ別に今回のこの問題ができればブラボーよとね。いや、できないよりはできた方がいいんですけれども、手放しにブラボーブラボーとは言ってはいられませんからな。まあ周辺のこともしっかりと、これをきっかけに復習してもらえるとなおのこといいかなというところでした。まあそんな感じでそう。勇気の問題一通りでしたけれども、まあやっぱりね、そうなんだよ
。なんだかんだと言って、まあ、悪式です。構造式を書けとかね。そういう問題って出せないし、で、あと、まあ、割と私立なんかでは見かけるような、あの、適切な構造式を選べとかね。まあその手の問題っていうのも出てくることもあるんだけれども、意外と数としては少なくて、別にそう、構造式書いても書かんでも何でもいいですけれども、なんかこういう計算をしてくださいとか、こういう正誤判定をしてくださいとかね。まあんな感じで出してくるのが、まあセンター試験かのずっと流れ目という話になってきますので、あの、いわゆる構造決定が超得意だからね、共通テストなんて居眠りしてても解けるんじゃないとかね。そういうふうには思わない方がいいです。ちゃんとどんな形で問われているのか、どんなところが盲点になっているかとかね。まあそういったところまで意識して勉強に取り組まれることが望ましいですよというお話になります。じゃあ、そんなあたりで本日の授業お疲れ様でございました。はい、本日の授業いかがでしたでしょうかあ、面白いな、分かったなと思っていても、1週間、2週間と経つと忘れてしまうのが人間ということになりますので、ちゃんとね、またまた間を空けて復習することを忘れないでくださいね。それでは皆様さようなら。